ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ പോളിനോമിയൽസ് ആണ് ഒരു പുതിയ മാക്സിന്റെ നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറുകയാണ് പോളിനോമിയൽസ് അപ്പൊ എന്താണ് പോളിനോമിയൽസ് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് കാണും ഭയങ്കര എന്തോ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്റെ കൂടെ നിന്നും ഇതെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് പോളി പിന്നെ രണ്ടാമത് നോമിയൽസ് എന്താണ് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെനി എന്നാണ് ഒരുപാട് ഓക്കെ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി നോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ടൈപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് ടേംസ് അടങ്ങുന്നതിനെയാണ് പോളിനോമിയൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളോടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഈ പോളിനോ ഇതൊരു പോളിനോമിയലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത് കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് ഒരു ടേം വൺ ടേം ടു ടേം ത്രീ ടേം ആൻഡ് ഫോർ ടേം ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു വൺ ടേം ആക്കി ഞാൻ എഴുതിയത് അതായത് ഒരു നമ്പരും അതായത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ത് വരുന്നു അതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥിരതയുള്ളത് അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്താണോ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം ഇസഡ് എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി അങ്ങനെ എ മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് പറയാറ് വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് എ ബി സി ഡി അപ് ടു ഇസഡ് വരെയുള്ളതിനെ പറയുന്നത് അതേസമയം വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയസ് അതായത് വേരിയബിൾസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ ആവാം ടു ആവാം ത്രീ ആവാം ഹൺഡ്രഡ് ആവാം തൗസൻഡ് ആവാം എന്ത് തന്നെ ആവാം അപ്പൊ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ളതാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേരിയബിൾസ് എപ്പോഴും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്നത് എയ്റ്റും ഇസഡും എങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു ഒരു ടേമായി മാറി അതായത് ഒരു നമ്പറിന്റെ കൂടെ ഒരു വേരിയബിൾ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കടന്നാൽ ചുരുക്കി പറയാണ് തുടക്കം പറഞ്ഞു തരാണ് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഇഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പൊ എയ്റ്റും ഇസഡും അത് രണ്ടും കൂടെ അതായത് ഒരു നമ്പരും ഒരു വേരിയബിളും കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് കിടന്നാൽ അതിന് ഒരു ടേം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിൽ ത്രീ എക്സ് ഇതൊരു ഒരു ടേം ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വരുവോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ ടേം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഒന്നിലധികം ടേം ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേം ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേം ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടായി മാറിയത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്ലസ് വന്നു ഇനി ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈം ഇവിടെ വരെ മൂന്ന് ടൈം ആയത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇസഡ് ഒരു ടേം ഫോർ ഒരു ടേം ത്രീ എക്സ് ഒരു ടേം വൈ ഒരു ടേം ഇങ്ങനെ ഫോർ ടേംസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു പോളിനോമിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇത് നോക്കി പോളിനോമിലിനകത്ത് ഫോർ എക്സ് ഇതൊരു ടേം ആണ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ ഇതൊരു ടേം ആണ് കാരണം എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ള അല്ലേ ത്രീ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഈ വാല്യൂ ഇത്രയും കൂടെ ഒരു ഒരു ടേം ആണ് അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് വൈ ഇതൊരു ടേം ആണ് ത്രീ എ ബി ഇതൊരു ടേം ആണ് ഫോർ ഒരു ടേം ആണ് എ ഒരു ടേം ആണ് ബി ഒരു ടേം ആണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി പോളിനോമിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബേസിക്സ് ആയിട്ട് അറിയണം അതിലൊന്ന് മോണോമിയൽ മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വൺ എന്നാണ് വൺ ടേം എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരേ ഒരു ടേം ആണെങ്കിൽ ഒരു പോളിനോമിയിലിനകത്ത് ഒരു ടേം മാത്രം വന്നാൽ അതിനെ മോണോമിയൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി ബൈനോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ടു ടേംസ് ആണ് ബൈനോമിയൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രൈനോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രൈ ത്രീ ത്രീ ടേംസ് അടങ്ങുന്നതാണ് ട്രൈനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ചില എക്സാമ്പിൾസ്
രണ്ട് ടേം ആണെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പ്ലസ് വന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു ടേമും ഇതൊരു ടേമും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ ടേം ആയേനെ പക്ഷെ ഫോറിന്റെ കൂടെ എക്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്ലസ് വന്നപ്പോ അത് രണ്ട് ടേമായി മാറി ഓക്കെ ഇതാണ് ബൈ നോമിയലിന് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ത്രീ എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് വൈ എന്നാണെങ്കിലോ അത് ഒരു ടേം ആണ് ത്രീ ഇന്റു എക്സ് ഇന്റു വൈ ഇടയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എസ് മേ ഒരു സബ്ട്രാക്ഷൻ വാല്യൂ വന്നു അവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ സിമ്പൽ വന്നു മൈനസ് വന്നു അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് വൈ ഒരു ടേം എക്സ് ഒരു ടേം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൈനസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇതിനെയും രണ്ട് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു ടേംസ് ആണ് ഇനി ട്രൈനോമിൽ അഥവാ ത്രീ ടേംസിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ത്രീ ടൈംസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് അതായത് ഫോറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്ലസ് വന്നു ഏഴ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്ലസ് വന്നു ബി ബിയും വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം അങ്ങനെ മൂന്ന് ടേം വന്ന ട്രൈനോമിയൽ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഫോർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി അതുപോലെ തന്നെ ഇതും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ത്രീ എ ബി ത്രീ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേം ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ടേം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ടേം ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രീ ടേംസ് അടങ്ങുന്നതാണ് ട്രൈനോമിയലിന്റെ എക്സാമ